సాధారణ వాక్యం అను టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి ప్రేక్షకులకు అందరికీ ప్రభు నామున వందనాలు ఇప్పుడు దైవ జనురాలు క్రిస్టియన్ కౌన్సిలర్ గ్రేట్ గాడ్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎస్ అమృతారావు గారు వాక్య సందేశం అందిస్తారు మనం శ్రద్ధగా విని వాక్యంలోని ఆదరణ పొందుకుందాం కీర్తన గ్రంథము యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు ఆ పొద్దెనమున నాకు ఆశ్రయమై ఉన్నావు నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించదను నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించదను ఉదయమున నీ కృపను గూర్చి ఉదయమున నీ కృపను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసేదను ఉత్సాహగానము చేసేదను దేవుడు నాకు ఎత్తైన కోటగాను దేవుడు నాకు ఎత్తైన కోటగాను కృపగల దేవుడు గాను కృపగల దేవుడు గాను ఉన్నాడు హలెలుయ నా బలమా నిన్నే కీర్తించేదను ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం తండ్రి అన్న దేవ పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన కృపగల తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా మహోన్నతుడానికి స్తోత్రాలయ్యా ప్రాణప్రియుడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను మమ్మలను బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన అయ్యా నా ప్రభ మా మధ్యన నుండి మమ్మల్ని నడిపించేవాడా నీకు వందనాలయ్యా ఉన్నవాడు అనువాడు అయిన దేవుడు నీవు గనక నా తండ్రి నిన్ను శృతిస్తూ ఆరాధిస్తూ వాక్య ధ్యానములో నా ప్రభ తండ్రి మీరుండి మమ్మల్ని నడిపించమని ఏసై నామ నడుగుచు నామ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దావిదు భక్తుడు ఈ యొక్క దేవాది దేవునితో మాట్లాడుతూ నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు ఆపద్దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించేదను కీర్తించడం అంటే ఏంటండి పాటలు పాడడం అంటే పాటలు పాడడం కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే హృదయపూర్వకముగా పాటలు పాడాలి ఇక్కడ చూడండి అద్భుతముగా దావీదు భక్తుడు ఆయన నామాన్ని ఎంత బాగా శృతిస్తూ నా కష్టములలో ఇబ్బందులలో ఆయన ఎంత ఎత్తైనటువంటి కోటగా ఎత్తైనటువంటి బలముగా ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఒక ప్రార్థనగా దావీదు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ హలెలుయ్య హలెలుయ్య ఆపద్దనమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఎందుకు మనం ప్రార్థన చేయమని కోరుతాం దేవుని సేవకులకి ఆయన మనకు ఆశ్రయం ఉంటాడని ఆ కష్టాలలో ఆ యొక్క ఇబ్బందుల్లో ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడనేటువంటి ఒక నమ్మకముతో మనము ప్రార్థన చేయించుకుంటాం మనం కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే చూడండి దేవుని బిడ్డారా ఆ పొద్దునమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు హలెలుయ్య ఆయన ఉండేటువంటి దేవుడు ఈరోజు రాత్రి ఏమన్నా అంశం ఏంటంటే ఆయన ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన హలెలుయ్య విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన కష్టములో మరింతగా ఆయన తోడై ఉంటాడు హలెలుయ్య ఇబ్బందుల్లో మరింత తోడుగా ఉంటాడు మనము ఆ మంచం ఎక్కి ఏదైనా రోగముతో మనం పడి ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరే ఉంటాడు ఆయన హలెలు అయ్య ఎందుకంటే వాగ్దానం చేశాడు మన పితరులకు ఏమంటే నిన్ను విడువను ఎడబాయని ఒక వాగ్దానం చేశాడు దేవుడది ఆ వాగ్దానం ఎప్పుడు మన జీవితంలో నెరవేర్చేటువంటి దేవుడు ఆయన హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య నాకు ఎత్తైన కోటగా నీవు ఉన్నావు దావీదు జీవితంలో వచ్చినటువంటి కష్టము కానీ వచ్చినటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి మరి శోధన విషయంలో కానీ ప్రాణం తీయచూచి వారు అతని వెనకాల ఎంత పరిగెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా ఎత్తైన కోటలో దాక్కున్నాడు దావీదు హలెలు అయ్య అందుకనే ఆ సవులు ఆ యొక్క దావీదు నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సాక్ష్యం ఇస్తూ పలికినటువంటి వాక్యం ఇది హలెలు అయ్య ప్రార్థన చేస్తూ స్థుతులు అర్పిస్తూ చెప్పినటువంటి మాట నాకు ఎత్తైన కోటగా నీవు నాకు ఉన్నావు ఆ పద్దెనమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు హలెలు అయ్య ఆయన ఉండేటువంటి దేవుడు అనండి అందరు ఆయన ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య ఆయన ఉంటాడండి మనతో పాటు కనుక నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించేదను ఉదయమును నీ కృపను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసేదను దేవుడు నాకు ఎత్తైన కోటగాను కృపగల దేవుడుగాను ఉన్నాడు హలెలు అయ్య ఉన్నాడు ఆయన అంతే హలెలు అయ్య మోసే మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవుని స్వాస్థ్యమైన ప్రజలను విడిపించడానికి నేను నేను పంపిస్తున్నానంటే మోసే ఒక మాట అంటాడు ప్రభుతో నువ్వు అన్నావు సరే నేను వెళ్తున్నాను మీ దేవుడు ఎవరు అనే ఐగుప్తు రాజు నన్ను అడిగితే నేను ఏం చెప్పనంటే అద్భుతమైన సమాధానం దేవుడు చెప్పాడు అలెలు అయ్య ఏం సమాధానం అది ఉన్నవాడు అనువాడనైన దేవుడు అదే నా నామం అలెలు అయ్య ఆ వాగ్దానము మోషేకి కాదండి లేదంటే ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకు కాదు 
సమస్తమైన మానవాళికి దేవుడు ఇచ్చిన ఒకటే ఒక అద్భుతమైన బలమైనటువంటి వాగ్దానము లేదంటే ఆ పేరు ఏంటంటే ఉన్నవాడు అనువాడునైన దేవుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ అదే మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాక్యములో వాడు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు నా బలహీనతలో ఆయన బలమై ఉన్నావు అని చెప్పేసేసి ఇక్కడ దావీదు దేవుణ్ణి ఏ విధముగా కొనియాడుచున్నాడో చూడండి కష్టములో నువ్వు ఉన్నావు ఇబ్బందులో నువ్వు ఉన్నావు చావు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు ఆ విధముగా మనతో పాటు ఉండేటువంటి దేవుడు అండి ఆయన హలెలుయ్య హలెలుయ్య కనుక నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచ్చిన కూడా మరొకసారి చూద్దామండి తనకు మొరపెట్టు వారి కందరికి తనకు మొరపెట్టు వారి కందరికి తనకు నిజముగా తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారందరికి ఎహోవా సమీపముగా ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఎవరికి దగ్గర ఉంటాడంట చూడండి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు నేను అదే చెప్తా దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఎలా పొందుకోవాలి దేవుని కృప మనకి ఎలా కావాలి దేవుని యొక్క హస్తము తోడు మనకి ఎలా ఉండాలనేటువంటిది మనం అందరం తెలుసుకోవాలండి తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారికి అందరికీ ఆయన సమీపముగా ఉన్నాడు అలెలు అయ్య ఆయన సమీపంగా ఉంటే మనకి ఇంకేంటండి తక్కువ ఏదన్నా కొదు ఉంటుందా దేని విషయంలో అయినా మనకు కొదు ఉంటుందా దేని విషయంలో అయినా మనం భయపడే పరిస్థితి వస్తుందా దేని విషయంలో అయినా మనకు చింతపడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుందా రాదు అలాంటివి ఏవి కూడా దేవుడు మన దగ్గరికి రానివ్వడు ఆయన ఎప్పుడు నిజముగా మొరపెట్టాలి దేవుడు మనతో ఉండాలి ప్రతి పరిస్థితిలో ప్రతి ఒక్క ఇబ్బందిలో ప్రతి ఒక్క ఎటువంటి సమయంలో అయినా దేవుడు నాకు తోడుండాలి అని మనం అనుకుంటే మనం నిజముగా మొరపెట్టాలి ఖచ్చితముగా ఇక్కడ అదే చెప్తుంది వాక్యం తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారికి అందరికీ ఆయన సమీపముగా ఉన్నాడు హలలు ఆయన సమీపంగా ఉంటే మనకి ఇంకేంటండి అయితే ఎలా మొరపెట్టాలి నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడు అని యహోవాను సేవించాలి అది నిజంగా మొరపెట్టడం అంటే ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని మందిరాన్ని నేను వెళ్ళాలి ఎప్పుడు నేను మనస్ఫూర్తిగా దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి అనేటువంటి ఒక తపన మనకు ఉండాలి హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య కష్టమైన ఇబ్బంది అయినా నష్టమైన రావాలి దేవుని మందిరానికి అది పూర్ణమైనటువంటి మనస్సు అంటే మనసంతా ఆయన మీద ఉండాలి నా మనస్సులో అంతా నువ్వే నాయన నా మనసంతా కూడా నీవే నిండి ఉన్నావు ప్రభు అని మనము ఆ విధముగా ఉండాలండి చాలామంది మందిరానికి వచ్చే ఆలోచనలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో చెప్పదు అది పూర్ణం అవుద్దండి అవదు మరి అందుకే దేవుడు సమీపంగా ఉండట్లా మళ్ళీ చెప్తున్నాను దేవుడు సమీపంగా లేకపోతే ఏమవుద్ది అయితే పగలు అయితే రాత్ర కనుక చూడండి మనం పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణాత్మతో ఆయన సేవించాలి అంటే నిజముగా ఆయనకు మొరపెట్టాలి మన మనస్సంతా ఆయన మీద లగ్నమై ఉండాలి మన మాటలన్నీ కూడా ఆయన వింటున్నాడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకము విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మన హృదయము ఆయన హృదయంలో కలిసిపోవాలి మనం చూస్తున్నాడు దేవుడు అనేటువంటి ఒక ఆత్మీయ కన్నులతో మనము ప్రార్థన చేయాలి దేవుని బిడ్డలారు అది నిజముగా మొరపెట్టడం అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు దేవుడు సమీపముగా ఉంటాడంట మనకి హలెలు అయ్య సమీపముగా ఉంటాడు అప్పుడు మనకి దేవుడు దేవుడు మనకు సమీపం ఉండాలి కదా అదే కదా దేవునికి ఆపుదల మనకు కావాలని మనం కోరుకుంటున్నాం కదా దేవుడు మనతో ఉండాలి మన జీవితాల్లో ఉండాలి మన కుటుంబంలో ఉండాలి మన కుటుంబాన్ని నడిపించాలి మన బ్రతుకులను సరిచేయాలి మన యొక్క బ్రతుకులకు ఆయన కృప కనికరములు మనకి మెండుగా ఉండాలని మనం ఆశపడుతూ ఉన్నప్పుడు మనం నిజముగా మా ఆయనకు మొరపెట్టాలి హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య ఇంకొక వాక్యాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూద్దామండి జఫన్య గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చదువుకుందామండి ఇస్రాయేలీలకు రాజైన యహోవా మీ మధ్యన ఉన్నాడు అలెలుయ్య ఇస్రాయేలీలకు రాజైనటువంటి యహోవా మీ మధ్యన ఉన్నాడు ఎందుకు ఇస్రాయేలీలని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారంటే ఇజ్రాయేలీల మధ్య దేవుడు అద్భుతాలు చేసి ఉన్నాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు అందుకనే ఇజ్రాయేలీల రాజు అని కూడా ఆయనకు పేరు అటువంటి గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవుడు అంట మన మధ్యన ఉన్నాడంట ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట చూడండి హలెలుయ్య మీ మధ్యన ఉన్నాడు ఇక మీదట మీకు అపాయము సంభవించదు ఇక మీదట అపాయము సంభవించదు చూసారండి నేను ఎందుకు అక్కడ చెప్పిన దానికి ఇక్కడ మీకు ఒక ఆన్సర్గా కనపడుతుందా ఇక్కడ వాక్యం మీకు 
దేవుడు మనకు సమీపముగా ఉంటే దేవుడు మన జీవితాలలో ఉంటే ఆయన నామము ఆయన సన్నిధి మనకు తోడుంటే ఏ అపాయము కూడా మన దరిదాపులకు రాదు హలలు అయ్యాలు అయ్యా ఇజ్రాయేల్ దేవుడు మీ మధ్యన ఉన్నాడు కనుక ఏ అపాయం మీకు సంభవింపదు లేదంటే ఏ అపాయం మీకు రాదు మిమ్మల్ని తాకదు హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా చదువుమా ఆ దినము జనులు మీతో ఇట్లందరూ ఎర్షలేము భయపడుకుము సియోను ధైర్యము తెచ్చుకొనుము నీ దేవుడైన యహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్యన ఉన్నాడు నువ్వు సేవించే నీ దేవుడు నువ్వు ప్రార్థించేటువంటి నీ దేవుడు నువ్వు నమ్ముకున్నటువంటి నీ దేవుడు అనుదినము నీ కష్టాలలో నీ ఇబ్బందులలో నీ అవసరతలో ప్రార్థన చేసేటువంటి నీ దేవుడు నీ మధ్యన ఉన్నాడు నీకు తోడు ఉన్నాడు హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా ఆయన శక్తిమంతుడు ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును ఆయన శక్తిమంతుడు ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును సంతోషిస్తాడంట ఎప్పుడు మనము నిజముగా మొరపెట్టినప్పుడు హలో అయ్యా హృదయ పూర్వకముగా ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడు మన హృదయము ఆయన హృదయములో కలిసిపోయినప్పుడు మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క ధ్యానమంతా మన ఆలోచనంతా మన ఆత్మీయ కన్నులతో ఆయనను చూస్తూ ప్రార్థన చేయడమే నిజముగా మొరపెట్టడం అలెలు అయ్యా అలెలు అయ్యా ఆ సమీపముగా ఉండడమే కాదండి ఆ శక్తిమంతుడైన దేవుడు మన జీవితంలో శక్తి కలిగిన కార్యాలు చేస్తాడు అలెలు అయ్యా అలెలు అయ్యా కనుక అద్భుతమైనటువంటి ఆయన శక్తిమంతుడు ఆయన మిమ్మను రక్షించును ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును అదిగో మూడు దినాలు ప్రార్థనలకు వాళ్ళు వస్తున్నారు సంతోషిస్తాడు దేవుడు అంతేకాదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడు సంతోషిస్తాడు ప్రతి అవసరతలో ప్రతి ఇబ్బందుల్లో నన్ను సహాయం అడుగుతుంది నా కుమార్తె నా కుమారుడు అని దేవుడు సంతోషిస్తాడంట హలలు హలలు కనుక చూడండి నీ ఎందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ ఎందరి సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును హర్షించును సంతోషం వేరండి హర్షించడం వేరు హర్షిస్తాడంట దేవుడు మన ఏడల మనము ఆయన ఏడలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి భావము ఆయనను సేవించేటువంటి విధానము ఆయనను ప్రార్థించే విధానములో ఆయన మనల్ని సంతోషించి మహుగా హర్షిస్తాడంట హలెలు అయ్యా హలెలు అయ్యా మనదందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డలా ముఖ్యముగా దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే మన అందరు ఎడలా మనతో సమీపంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నేను వాళ్ళతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు చూడండి మనకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో మూడు రోజులు కాదు కదా వారం రోజులు కాదు కదా నెల రోజులైనా ఉంటాం ఉంటామో ఉండవా ఇష్టం లేని వాళ్ళ దగ్గర అరగంట కూర్చోలేం అవునా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో మనం ఎక్కువగా ఉంటాం ఎందుకు ఉంటాం ఎందుకు అనుకుంటామంటే మనల్ని వాళ్ళు ప్రేమ కనపరుస్తూ ఉంటారు మనకి ఏది ఇష్టమో అది ఇస్తారు మనల్ని ఏ రీతిగా చూడాలి అక్కడ చూస్తారు మనతో ఉండడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడండి హలో అయ్యా మనం ఆయన దగ్గరగా ఉండాలని మనం ఎప్పుడు అనుకుంటే మన జీవితం పరిశుద్ధంగా మార్చుకొని నిజముగా మనం మొరపెడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి విషయంలో దేవునిని మనం ఆశ్రయిస్తున్నప్పుడు ప్రతి విషయంలో దేవునిని మనం వేడుకుంటున్నప్పుడు అయ్యా నాయన నీవే నా ప్రభ నాకు తోడుండు ప్రభ నా నా మధ్య నుండి నాయన నాలో ఉండు ప్రభ నా కుటుంబంలో ఉండు నాయన అని మనం ఎప్పుడైతే దేవునిని మనం ఆశ్రయిస్తామో దేవుడు సంతోషముగా మనతో ఉంటాడు హలో అయ్యా హలో అయ్యా అలాగే దేవుడు మన దగ్గర ఉంటే అపవాది భయపడిపోద్దండి ఒక కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అది హలో అయ్యా అందుకనే దేవుడు సమీపముగా ఉండాలి మన జీవితంలో అని మనం ప్రతి దినం కోరుకోవాలి దేవుని బిడ్డారా హలో అయ్యా హలో అయ్యా ఆయన శక్తిమంతుడు ఆ శక్తి కలిగినటువంటి కార్యాలు మన మధ్యన చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన చేసి మనం సంతోషిస్తుంటే ఆయన హర్షిస్తాడంట హలో అయ్యా హలో అయ్యా అదిగో నా కుమార్తెకి నేను ఇచ్చాను కదా అది చూసి ఆనందిస్తుంది అది చూసి ఆయన ఆనందిస్తూ ఉంటారు మనల్ని సంతోషం చూసి ఆయన సంతోషిస్తాడండి దేవుడు మనసేగా మన అందరం కలిగి ఉన్నది హర్షిస్తాడు మన ఏడల ఆయన కనుక ఆయన గనక సమీపముగా ఉంటే అపవాది మన దరిదాపులకు కూడా రాదు అపవాది గనక మన దరిదాపులకు రాకపోతే ఏ శోధన ఏ కీడు ఏ రోగం మనకి రాదు హలెలో అయ్యా హలెలో అయ్యా కనుక ఇంకొక వాక్యాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ ఫిబ్రిలో రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాం 
ఆకాశ మండలం గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకు ఉన్నాడు గనుక మనము ఒప్పుకొని దానిని గట్టిగా చేపట్టుదుము ప్రధాన యాజకుడు మనకు ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఆయన దాంట్లో ఎక్కడ డోకాలేదు ఉన్నాడు ఆయన ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు ఆయన దేవుడు ఆయన అటువంటి నామము కలిగిన దేవుడు అటువంటి ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడు కనుకనే ఇక్కడ కూడా మనకి రెండవ సమయాల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చిన కూడా ఒకసారి చదువుకుందామండి దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడిపించును చూసారండి బలమైన కోటగా దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు మనం ఆ మాట మాట్లాడుకున్నాం దేవుడు ఉన్నాడు ఉంటానన్నాడు ఉన్నవాడు అనువాడు అయిన దేవుడు ఆయన ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు ఉండడమే కాదు మన జీవితాలను సరిచేసి ఆ యొక్క సరి అయినటువంటి జీవితంలో మనల్ని నడిపించేస్తాడు దేవుడు ఆ ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన వాడు ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ వాక్య భాగంలో మనకు నన్ను చదువుదాం ఒకసారి ఇరవై రెండు ముప్పై మూడు దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడిపించును ఎవరు నడిపిస్తాడు అంటే యథార్థవంతులను నడిపిస్తాడు ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దేవుని బిడ్డారా దేవుడు ఎవరికి సమీపంగా ఉంటారంటే యథార్థవంతులకు సమీపంగా ఉంటాడు మాటికి పెడితే అబద్ధాలు ఆడతారు చాలామంది సందర్భం అక్కర్లా కానీ అవసరం లేకపోయినా ఏమీ లేకపోయినా ఎక్కడున్నామంటే ఎక్కడో ఉన్నాను ఈ చెప్పాల్సిన పని ఏముందండి పలానా చోట ఉన్నానని చెప్పొచ్చుగా చిన్న చిన్న ఆటలకి చిన్న చిన్న ఆటలకి అబద్ధం ఆడుతూ ఉంటాం అట్లాంటి వాళ్ళకి దేవుడు ఎందుకు తోడుంటాడండి దేవుని సేవకుల దగ్గర కూడా చాలామంది అబద్ధాలు ఆడతారు అది ఇంకా అంతకరమైన బాధకరమైన విషయం అట్లాంటి వాళ్ళకి దేవుడు దగ్గర ఉంటాడా యథార్థవత్తునుడు కదండి ఆయన మాట తప్పని వాడు కదా న్యాయవంతుడు కదా నీతి కలిగిన దేవుడు కదా అలాంటి దేవుడు అబద్ధికుల దగ్గర ఉంటాడా యథార్థవంతులను దగ్గరే కదా ఆయన ఉండేది ఆ యథార్థవంతులనే కదా మేలుకరమైన మార్గములోకి నడిపిస్తాడు ఆయన అలెలుయ్య అలెలుయ్య కనుక దేవుని బిడ్డారా ఆయన మనకు తోడు ఉండాలంటే మన జీవితాలను సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువు మా వాక్యాన్ని దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమందు యథార్థవంతులను నడిపించు ఆయన తన మార్గమందు యథార్థవంతులు నడిపించును ఏ మార్గం అది మేలు కలిగినటువంటి మార్గం అది మేలు కలిగినటువంటి మార్గము ఎందులో ఉన్నదని ఆయన అడిగి మీరు తెలుసుకొని ఇర్మియా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఉంటుంది ఆ వాక్యం చూడండి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన మార్గము ఏం మార్గం అంటే సమాధానకరమైన మార్గము ఆయన మార్గము ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి మార్గము ఆయన మార్గము దీవెనకరమైనటువంటి మార్గము ఆ మార్గము అందుకనే ఆ మేలుకరమైనటువంటి ఒక మార్గము మన ముందు ఆయన వేసేసి ఉన్నాడు ఆ మార్గములో నిన్ను నన్ను నడిపిస్తాడు ఆయన తోడు నడిపిస్తాడు నువ్వు నడవలసిన పని కూడా లేదు నీ చెయ్యి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన చెయ్యిలో పెడితే చాలు ఆయన నడిపిస్తాడు ప్రతి అడుగు మేలే ప్రతి అడుగు నీకు దీవెనే ప్రతి అడుగులో నీవు దేవుని యొక్క కృపను చూడగలుగుతావు ఎప్పుడు యథార్థముగా ఉన్నప్పుడు యహోవ గుడారములో అతిథిగా నుండదగిన వాడు ఎవడు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వాడు ఎవడు హృదయపూర్వకముగా నిజము పలుకు వాడే నోటిలో ఒకటి ఉంటుంది లోపల ఒకటి ఉంటుంది దేవుడు తెలియదా తెలుసు దేవుని ఎదుర్కొనే దినం ఒకటి ఉన్నది మనకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మన జీవితం ఏంటంటే ఒక పరీక్ష దేవుని పెట్టారు ఒక పరీక్ష ఆ పరీక్షలో మనం నెగ్గాలి నెగ్గడం అంటే ఏంటంటే యథార్థమైన మార్గంలో నడుచుటే హలెలో హలెలో మా బంధువు చనిపోయినప్పుడు అండి అంత పెద్ద మెమోరియల్ ప్రేయర్ మీటింగ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదండి కోవిడ్తో చనిపోయాడు ఆయన ఆ టైంలో మరి జూమ్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు నెంబర్ వన్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎప్పుడో నేను ఈ చిన్నప్పుడు అప్పుడే టాప్ పెద్ద పెద్ద సినిమా యాక్టర్ అతన్ని పిలిచినటువంటి వాళ్ళు నేను నాకు ఇచ్చిన దేవుడు తలాంతు నేను సినిమాలకి కానీ ఆ నాటకాలకు కానీ నేను ఉపయోగించను దేవునికే ఉపయోగిస్తాను నేను అద్భుతమైన కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఆయన గురించి అందరూ చెప్పినటువంటి మాట ఒకటే అబద్ధం అనేటువంటిది అతని నోట్లోంచి రాలేదంటాడు 
కనీసం నలభై ఐదు మందో యాభై మందో మాట్లాడారు కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా నేను కూడా మాట్లాడాను స్నేహితులు బయట వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాట అందరూ అదే మాట అబద్ధం అనేటువంటి దాని నోటిలోంచి ఎప్పుడు మేము చూడాలి అంతగా ఒకవేళ అక్కడ ఒక ఇద్దరికి కానీ ఆ ఘర్షణ కానీ ఒక మాట ఎక్స్చేంజింగ్ కానీ ఒక రఫ్గా మాటలు అక్కడ మాట్లాడుతుంటే ఆయన నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడు అంటండి అంత అద్భుతమైనటువంటి మాటలు నేను ఎవరి దగ్గర కూడా వినలేదండి దేవుడు మనకు సమీపముగా ఉంటే మనం పొందుకునేటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డలు అది అర్థం చేసుకోండి మీరు ఎవరు ఉండ ఉండగలుగుతాం అంటే ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద అతిథిగా మనం ఎప్పుడు ఉంటామంటే హృదయ పూర్వకముగా నిజము పలుకువాడే నిజమే పలకం మనం అసలు హృదయ పూర్వకం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ మనకి అటువంటి యథార్థమైన జీవితం మనం కలిగి ఉంటే మేలుకరమైన మార్గములు ఆయన నడిపిస్తాడు దేవుని పెట్టారా హలెలో అయ్య హలెలో అయ్య కనుక మరి నేను ఆఖరిగా ఒక వాక్యాన్ని మీకు చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను జహన్య గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన చదువమ్మా నీ దేవుడైన యహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు ఆయన శక్తి మంతుడు ఆయన ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును మీ మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు శక్తి మంతుడు శక్తి మంతుడు అవడమే కాదు శక్తి గల కార్యాలు మీ మధ్యన చేస్తాడు అది నీ వాసిస్తే అది నీ కావాలనుకుంటే ఆ శక్తి గల ప్రభావం కలిగిన కార్యములు నీ జీవితంలో జరగాలనంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా యథార్థతను నీ జీవితంలో కలిగి ఉండాలి దేవుని బిడ్డారా ఉన్నవాడు అనువాడు అయిన దేవుడు నీతో నాతో ఉండాలని ఆశపడుతున్నటువంటి దేవుడు వచ్చి ఉండడమే కాదు మనకున్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒడదుడుకులను సరిచేసేటువంటి దేవుడు ఆయన కనుక ఆఖరికి ఇంకొక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఎబ్రిలు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన చదువుతామండి దేవుని యొక్క వచ్చు దేవుని యొక్కకు వచ్చు వాడు ఆయన ఉన్నాడని ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయ ఫలము దయచేయి వాడని నమ్మవలేను కదా నమ్మలో లేదండి ఫలం దయచేస్తాడని నమ్మాలి కదా మనం ఆయన యొక్కకు మనం వస్తున్నాము ఆయన వద్దకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫలము మనకు దయచేస్తాడు దేవుడు అనేటువంటి నమ్మకం మనం కలిగి ఉండాలి ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయవాడని నమ్మవలెను కదా ఫలము దయచేయవాడు మన ప్రార్థనలకు ఫలం రావాలని మనం కోరుకుంటాం మన ప్రార్థనలకి జవాబు రావాలని మనం కోరుకుంటాం మన ప్రార్థనలు ఎంత తొందరగా నెరవేర్చబడాలని మనం ఎంతగానో కోరుకుంటాం నమ్మాలి మనం ఆయనను ఆయన యొక్కకు వచ్చు వారు ఆయన ఉన్నాడని ఆ ఉన్నాడు అనేటువంటి నమ్మకం కలిగిన మనకు ఫలము దయచేవాడు కదా అని మనం నమ్మవలేను కదా ఫలము దయచేసేటువంటి దేవుడు మనకి మనం వస్తున్నాం కానీ ఏంటంటే సరైనటువంటి రీతిలో మనము దేవునిని సేవించట్లేదు దేవుని బిడ్డలారు నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను ప్రతి ఎక్కడైనా ఇదే నా యొక్క వాక్యం ఒక తీరు ఎలాగే ఉంటుంది దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు అలాగే ఉన్నాయి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈ భూమిలో మనం బ్రతికినంత కాలం అవి మనకి ఇస్తాడు దేవుడు కాపుదాలని ఇస్తాడు స్వస్థతలు ఇస్తాడు ఆస్తిమంతులుగా చేస్తాడు మనకు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు దీవని ఇస్తాడు మన బిడ్డలకు మంచి భోష ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ ఇస్తాడు దేవుడు కానీ మనం మొరపెట్టెటలో తీరు మనం మార్చుకోవాలి ఆయన నిజముగా మొరపెట్టు వారికి ఆయన సమీపముగా ఉంటాడు ఆయన హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య ఆయన సమీపముగా మనకుంటే మనకి ఏది కూడా కొదువై ఉండదు ఏ కీడు కూడా మన దరిదాపలకి రాని ఒక నాయన చూసుకుంటాడండి హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య కనుక ఆయన వద్దకు వచ్చు వారు ఆయన ఉన్నాడని ఆయన తమ వెతుకు వారి ఎడల ఫలము వెతకడం అంటే ఏంటండి ఆయన మంచి మార్గం తెలుసుకోవడమే వెతకడం అంటే ఆయనకి ఏది ఇష్టమో తెలుసుకోవడమే ఏ రీతిగా మనం ఉంటే ఆయన హర్షిస్తాడో మనం తెలుసుకోవడమే అవి చేస్తే చాలండి దేవుడు మనతో ఉండేటటువంటి దేవుడు ఉన్నవాడు అనువాడు అయిన దేవుడు మనతో ఉండి ఆయన శక్తి గల కార్యములు ఆయన ప్రభావం కలిగిన కార్యాలు మన జీవితంలో చేసి మన జీవితాలను సరిచేసి మేలుకరమైనటువంటి మార్గంలోనికి మనం నడిపిస్తాడు అటువంటి కృప దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ 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 
తండ్రి అయిన దేవా పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రాలు ఈ యొక్క రాత్రి సమయంలో మాకు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు అయ్యా నాయన నిజముగా మొరపెట్టేటువంటి కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నా ప్రభు నా దేవ నా రక్షక నాయన నా తండ్రి మేము నా తండ్రి నాయన నీకు సమీపముగా ఉండాలని ప్రభు నా తండ్రి మేము కోరుకుంటున్నాం గనక నాయన మాకు దగ్గరగా ఉండమని అడుగుచున్నాము దేవ మాతో ఉండమని అడుగుచున్నాను దేవ మా జీవితాలతో ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నాయన ప్రభా నిజముగా మేము మొరపెట్టే మనసు మాకు దయచేయమయ్యా యథార్థమైనటువంటి ప్రభ మార్గములలో యథార్థమైన జీవితాలను మేము కలిగి ఉండేటువంటి వారుగా మమ్మల్ని చేయం నాయన అయా నాయన నువ్వు మాకు తోడుండి ప్రభ ఉన్నవాడు అనువాడునైన దేవుడుగా మీరు మాకు ఉండిన తండ్రి మాతో ఉండి మా జీవితాలు నడిపించి కృప చూపించమని ఏసే నా మన అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఈ ఆత్మీయ సందేశం విని మీరు ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డారని మేము విశ్వసిస్తున్నాము మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఏమైనా ఉన్నాయడన మాకు తెలియచేయండి మా ప్రార్థనా బృందం మీ కొరకు ప్రార్థించడం మీ వ్యక్తిగత కుటుంబ సమస్యలకై ధైర్య జనరాలు ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించి మీకు సలహాలు అందించేదరు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక